வெல்கம் டு மகதி ஹோம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்ஸ்டன்ட் மெதுவடை மிக்ஸ் வீட்லேயே எப்படி பண்ணுறது தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஒரு கப் உளுந்து ஒரு ஸ்பூன் அரிசி பச்சை அரிசி இல்லைனா புழுங்கல் அரிசி எந்த அரிசி வேணுமானாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டுமே தண்ணி வச்சு நல்லா அலசி எடுத்துக்க போகிறேன் ரெண்டு மூணு வாட்டி ஏன்னா அதில் தூசி ஏதாச்சும் இருந்தாலும் வந்துடும் தண்ணி வச்சு கழுவின பிறகு தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு பருப்பை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் கழுவின உளுத்தம் பருப்பை அது மாதிரி தட்டில் போட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு வெயிலில் ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு நாள் காய வைக்கணும் ஈரப்பதம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அதனால் வெயிலில் ரெண்டு நாள் காய வைக்கிறேன் பருப்பில் ஈரப்பதம் எதுவுமே இல்லை நல்லா காஞ்சிருக்கு காய வச்ச உளுத்தம் பருப்பை கேஸை லோவில் வச்சுட்டு இது மாதிரி வறுத்து எடுக்கணும் அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுக்கணும் லைட்டாக வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்தால் போதும் ரொம்ப வறுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அஞ்சு நிமிஷம் பிறகு இந்த உளுந்துலேருந்து லைட்டாக வாசனை வரும் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் வறுத்த உளுத்தம் பருப்பை இது மாதிரி தட்டில் போட்டு நல்லா ஆற விடணும் உளுத்தம் பருப்பு ஆறின பிறகு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் அரைச்ச மாவு கையில் தொட்டு பார்த்தா நல்லா சாஃப்டாக நைஸாக இருக்கணும் கொஞ்சம் குற குறன்னு இருந்தாலும் மெதுவடை வந்து உங்களுக்கு சாஃப்டாக கிடைக்காது அரைச்ச மாவை இது மாதிரி தட்டில் போட்டு ஆற விடணும் அரைச்ச மெதுவடை ப்ரீ மிக்ஸ் இது மாதிரி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எப்போல்லாம் உங்களுக்கு மெதுவடை செய்ய தோணுதோ அப்போல்லாம் தேவையான அளவு இந்த ப்ரீ மிக்ஸ் மாவை எடுத்து நீங்கள் மெதுவடை செஞ்சுக்கலாம் மூணு மாதத்துக்கு இந்த ப்ரீ மிக்ஸ் நல்லாயிருக்கும் எடுக்கிறப்போ ஸ்பூனை வச்சு எடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பூச்சி பிடிக்காது தேவையான அளவு மெதுவடை ப்ரீ மிக்ஸ் மாவை எடுத்துக்கிட்டு சூடாக இருக்க தண்ணியில் இந்த மாவை பிசையணும் அதாவது வெத வெதனு அந்த தண்ணி இருக்கணும் இந்த மாவை நல்லா அழுத்தி கெட்டியாக பிசைஞ்சிக்கிறேன் பெசஞ்ச மாவை கையில் எடுத்து பார்த்தா சாஃப்டாகவும் கெட்டியாகவும் இருக்கணும் அப்போ தான் மெதுவடை கிறிஸ்பியாகவும் சாஃப்டாகவும் நமக்கு கிடைக்கும் அரை மணி நேரம் இதை மூடி வச்சிடுறேன் அரை மணி நேரம் கழித்து தட்டை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பெசஞ்ச வச்ச மாவு அப்படியே டபுள் ஆகிருக்கும் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் ஒன்று பொடியாக நறுக்கின பச்சை மிளகாய் ஒன்று கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக கால் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இந்த மாவை நல்லா பெசஞ்சு விட்டுக்கணும் இந்த ப்ரீ மிக்ஸ் மாவு வந்து நான் முக்கால் கப் அளவு எடுத்தேன் மாவு பெசஞ்சாச்சு கையை இது மாதிரி தண்ணியில் நினச்சிட்டு அந்த மாவை கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டு உள்ளங்கையில் வச்சு இந்த மாவை இப்படி தட்டினா மெதுவடை வந்து ரெடி ஆகிடும் அந்த ஷேப்பில் தட்டி வச்சுருக்க மெதுவடையை எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறேன் எண்ணெய் வந்து சூடாக இருக்கணும் அதே சமயம் கேஸ் வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு மெதுவடை வந்து நல்லா க்ரிஸ்பியாக வரும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் மெதுவடை கோல்டன் எல்லோ கலரில் மாறிடுச்சு இப்போ எண்ணெயில் இருந்து எடுத்துடுறேன் மெதுவடை ப்ரீ மிக்ஸை வச்சு மெதுவடை ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மெதுவடை எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்